Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Balikan na naman natin itong isa sa ating mga followers na halos buong reviewer yung sinisend niya sa atin. Now, dito na tayo sa number 10, dito sa quiz 2 na word problems. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na wag na kayong mag-message dyan, tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong mga concern, pwede nyo i-message dito sa Lunalin Vlog. At ito namang Philippine Civil Service Review for All, FB group ito kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, lalagay ko yung link sa description ng video ito. At iba pa ang FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posible makatulong sa inyo. Let's read the problem. I have 10 coins made up of 5 peso and 10 peso coins. Itong mga ganito ay minsan ang lumabas sa civil service exam. If these 10 coins are worth 70 pesos, how many more 5 peso coins than 10 peso coins do I have? Doon tayo sa algebraic way of solving this. Let F para sa ating 5 peso 5 peso coin at itong T para sa ating 10 peso coin. 10 coins sila lahat. So that will be number of 5 peso coin plus number of 10 peso coin equals 10. Sampo lahat. Now para naman sa 70 pesos. Yung number of 5 peso coin ay i-multiply natin ng 5. Plus, yung number of 10 peso coin ay i-multiply natin ng 10 para ang total niya ay 70. Again, itong variable na F, ito yung number of coins sa 5 peso. Kaya i-multiply natin sa 5 para makuha natin kung ilan yan sila. Itong si T, Yan yung variable na, na, na nag-stand kung ilan yung sampung piso. Kaya yung sampo, tig sampo na yan, kung ilan man yan, i-multiply natin yan. Kung ano yung product nila, i-add natin yan. Tapos dapat mag-total ng 70. So ngayon, yan yung equation number 2 natin. I-combine natin dito sa equation number 1. Now, i-multiply natin ng 5. Bakit 5, ma'am? Para mag-cancel out tayo sa isa sa variable dito. Multiply natin ng 5. 5 times F. This is 5F. 5 times T. And this is 5T. 5 times 10. And this is 50. So, ngayon, i-minus natin yan. 5F minus 5F. Wala na yan. 10T minus 5T. And this is 5T. 70 minus 50, and this is 20. Para ma-isolate natin si T, since si 5 pang multiply sa T, pang, pang divide na siya dito sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para ang variable na T na lang ang matira. So, T equals 20 divided by 5, and this is 4. So, bali, ang 10 piso ay may apat sila. So, hanapin natin kung ilan yung 5 peso. Since itong si 4, pang add siya dyan, pang minus na siya dito sa kabila. In other words, nag minus tayo ng 4 to both sides para makancel siya dyan. At si F na lang ang natira. Now, F equals 10 minus 4 and that is 6. So, therefore, ilan yung 5 peso coin? 6 yung 5 peso coin. Yung 10 peso coin, apat yung pe 10 peso coin. Kung i-add natin yan lahat, sampo yung coins dito. Ang tanong, how many more 5 peso coins than 10 peso coins? 6 minus 4 equals 2. Kaya ang sagot dito ay letter B, 2. Laging tandaan, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito 
sinagutan. Abangan ang karugtong nito. Thank you for watching. God bless.